ഇത് ജി ഐ ടാഗ് ഇതിനെ പറ്റി പറയാനാ വന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ സെറ്റുമുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെതായ സെറ്റുമുണ്ട് ഇതിനെ എന്താ പറയാന്നറിയോ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും കാരണം ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ പേര് വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് കൂത്താമ്പുള്ളി എന്നുള്ള പേരുള്ള പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നെയ്യുന്ന സെറ്റുമുണ്ടുകൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വേഷ്ടിക്ക് മുണ്ടും വേഷ്ടിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടാഗ് ഉണ്ട് ജി ഐ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കുത്താമ്പുള്ളി എന്നുള്ള പേരിൽ വേറെ ആർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നെയ്തെടുക്കാൻ പാടില്ല അതെന്തിനാ അങ്ങനെ തരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഇത് തരുന്നത് കേട്ടോ അത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ വീവേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതായത് ഭൗതിക സമ്പത്താണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു വീടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട് നമ്മുടെ സ്വത്താണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്വത്താണ് ഭൗതിക സ്വത്താണ് ആ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ ജി ഐ ടാഗ് അത് വേറെ ആരെങ്കിലും അത് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ കാഞ്ചീപുരം സാരീസ് ഇല്ലേ അവർക്കും ഉണ്ട് കാഞ്ചീപുരം വീവേഴ്സ് അവിടുത്തെ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് അത് അങ്ങനെ കാഞ്ചീപുരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കേസ് കൊടുക്കും നമുക്ക് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ്മെന്റിനൊക്കെ കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും വേറെ ആരെങ്കിലും അതൊക്കെ ചെയ്താൽ ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കാഞ്ചീപുരം ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡൊമൈൻ നെയിംസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ഡൊമൈൻ നെയിംസ് എന്നാണേ പറയാ അതൊക്കെ വേറെ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് ഇത് വിൽക്കുന്ന അതിന്റെ അണ്ടറിൽ വിൽക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ തെറ്റാണ് അതൊരു ബ്രീച്ചാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ റൈറ്റ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ അവർ പോയി കേസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെടു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സാരി ഉടുത്തിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് അടിക്കുന്നില്ല സാരി അല്ല സെറ്റുമുണ്ട് ഇത് കൊടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് നെ പറ്റി പറഞ്ഞേക്കാന്ന് ഇത് എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിലാണ് അവൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് അതെ അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് എത്ര വർഷമായെന്ന് നോക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ കസവ് കണ്ടോ ഇത് ഈ കസവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡൻ ത്രെഡ്സ് ആണെന്നാണല്ലോ പറയണത് ആ സമയത്ത് ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു പതിനാറായിരം രൂപയായിരുന്നു വില ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് എൻ്റെ എഴുകളാണ് അത്ര ഇത് അപ്പം ഇത് കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ താഴെ പോയി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഇത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലേ ഇത് വന്നിട്ട് അവർ തിരിച്ചെടുത്തോളൂ ഈ കസവ് ഒറിജിനൽ ആയതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വേറെ മേടിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗോൾഡിൻ്റെ വില ഇറന്നതനുസരിച്ച് ഇപ്പം മേടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും ഉള്ളത് കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഓണം പോലെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും വാങ്ങിക്കാറില്ല കേട്ടോ ബിക്കോസ് ആവശ്യമില്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറയാറുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ഒരു ഫിനാൻസിലേക്ക് വരട്ടെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു തുണിയും വാങ്ങിച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്യരുത് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ് ഞാനത് വാങ്ങിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എപ്പോഴും ജോലിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാൻ സാരികൾ വാങ്ങിക്കുമായിരുന്നു നല്ല വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വിവാഹത്തിന് ചടങ്ങുകൾക്ക് നമ്മൾ അത്രയും പൈസ മുടക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ അതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ വീവേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്കും അവരുടെ ഈ എന്താ പറയുക ഇത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണ്ടേ ഈ ബിസിനസ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആളുകൾ അത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് പറ്റുന്നവർക്ക് വാങ്ങിക്കുക പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു ഒറിജിനൽ കസവ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇതുപോലെ ഗുരുവായൂർ എപ്പോൾ പോകുമ്പോഴും ഞാനിത് എടുത്തു കൊടുക്കും ബ്ലൗസസ് മാത്രം മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് വേറെ തരത്തിലിട്ടിട്ട് ഞാൻ പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗുരുവായൂർ പോയി വന്നതിൻ്റെ ഒരു ക്ഷീണം മാറുന്നതിന് മുമ്പേ എനിക്ക് എൻ്റെ ടോക്ക് എപ്പോഴും എൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് എൻ്റെ ടോക്ക് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ജീവനാണ് കേട്ടോ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ജി ഐ ടാഗിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു വരുന്നതേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആറന്മുള കണ്ണാടി കണ്ടിട്ടില്ലേ അത് ശരിക്കും ഒരു കണ്ണാടിയുടെ രൂപം അല്ല അതിന് അത് വന്നിട്ട് കല്ലൊരച്ചൊരച്ചൊരച്ച് പല രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ആ കണ്ണാടി അല്ലാതെ മറ്റ് സാധാരണ മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടി പോലെ അല്ല കേട്ടോ അത് ഒരച്ചൊര
സമയമുണ്ട് അവർ രണ്ട് മിനിറ്റ് അത് മൂടി വെക്കും മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിലെങ്ങിട്ട് തിളപ്പിക്കുകയല്ല നമ്മളെ പോലെ ചൂടുവെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിക്കും ആ ഇലയിലേക്ക് ഒഴിക്കും ഒഴിച്ചിട്ട് അത് മൂടി വെക്കും ഇത്ര കുടിക്കുന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും എന്നിട്ട് അതാണ് കുറെ നേരം കഴിയുമ്പോൾ അത് അരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തരും അതിനിങ്ങനെ ഈ നമ്മുടെ കട്ടൻകാപ്പിയുടെ ആ ബ്രൗൺ കളറൊന്നും അല്ല ഒരു നേരിയ പച്ച കളറുമാണ് നല്ല രുചിയും മണവുമുള്ള ഒരു ടീ അതെന്താ പറയണേന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഏരിയയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള കാറ്റ് വരുന്നു അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കൊളുന്തില്ലേ അങ്ങനെ ആ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണം ലെങ്ങനെ കിള്ളി കിള്ളി എടുക്കണം നമ്മൾ മുന്നാർ ഏരിയയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണാം അതിന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അത്ര അത് ആ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഡാർജിലിംഗ് ടീ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റംസ് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ തലയാട്ടും ബൊമ്മ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എവിടെയോ അമ്മ അച്ഛനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അലമാരിലാണോ കാരണം നമ്മൾ വീട് നന്നാക്കാനായിട്ട് എടുത്തപ്പോ അത് മിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ അതിങ്ങനെ തലയിടന്ന് ഇങ്ങനെ 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 ആടും ഞാൻ അത് തലയാട്ടും ബൊമ്മ തഞ്ചാവൂറിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനും രുചിയായിട്ടാകുന്നുണ്ട് തഞ്ചാവൂർ തലയാട്ടും ബൊമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ആസാം ടീ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഏരിയയുടെ പേര് വരണം കേട്ടോ ആ ഏരിയയുടെ പേര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രത്യേകതയും ഉണ്ടാവണം ആ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ചാണല്ലോ ആ ഏരിയയിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിന് നമ്മൾ ഈ ജി എ ടാഗിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ വഴിയാണ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ കേരളത്തിന് മൂന്ന് കുറെ ഉണ്ട് എന്തോ ഒരു ഇഞ്ചി എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് എല്ലാം നമുക്കറിയില്ല കേട്ടോ കാണാതെ എല്ലാം അറിയില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള പയ്യന്നൂർ പവിത്രമോതിരം ഉണ്ടെന്നാണ് പയ്യന്നൂർ പവിത്രമോതിരം പിന്നെ വേറെ ആ അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തോ എന്തോ ഒരു ചെറിയ ഒരു ലീഗാലിറ്റിയിൽ കിടക്കുകയാണ് അത് തിരുപ്പതി ലഡുവിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസത്തിന് കിട്ടാത്തതിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു ഡിബേറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇതുവരെ റെഡി ആയിട്ടില്ല അതൊരു കേസായിട്ട് കിടക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് അത് കിട്ടാത്തത് അപ്പോ ഈ കേരളത്തിന്റെ തനതായിട്ടുള്ള ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വാങ്ങി വെക്കൂ കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ ആറമ്മുള കണ്ണാടി ഭയങ്കര വിലയാണ് ഞാൻ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടത് ഞാൻ ഈ കണി കാണാൻ നേരത്തൊക്കെ ഞാൻ വെക്കും പ്രാവശ്യത്തെ കണി വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമേ അത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പം കാരണം അത് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളും സ്ഥലം മാറുന്ന അനുസരിച്ചൊക്കെ അതിന്റെ ഇതിനൊക്കെ മങ്ങൽ വരും അതുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ഞാൻ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അലമാരിയുടെ അകത്ത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് കാരണം ഫ്രെയിം ചെയ്ത് മദ്രാസ് വെച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് ഒരു ചെറിയ ഇറോഷൻ വരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ ചൂടും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നേ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇവിടെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് എടുക്കണത് നോക്കിയിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ഫ്രെയിമിന് അകത്താക്കിയിട്ടൊക്കെ വെക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും അത് വല്ലതും ചെയ്യണം എനിക്ക് അങ്ങനെ കളയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ പൈതൃകല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മളങ്ങ് സന്തോഷത്തോടുകൂടി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം അല്ലേ ഇപ്പം ഒറിജിനൽ ഇത് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാത്തവരും ഇങ്ങനെ കുത്താമ്പള്ളിയുടെ കുറച്ച് പൈസ ഉള്ള സെറ്റ് മുണ്ടൊക്കെ എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കണ്ട കേട്ടോ എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കണ്ടത് എന്നാലും ഞാൻ പറയുകയാണ് അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കൈത്തറി വ്യവസായം രക്ഷപ്പെടുകയാണ് അല്ലേ ചേനമംഗലത്തും പോയി നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം കേട്ടോ എറണാകുളം ജില്ലയിലൊക്കെ ഉള്ളവർ പറവൂരൊക്കെ ഉള്ളവർ ചേനമംഗലം കൈത്തറിയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഈ അതൊരു ഭംഗിയാണ് ഇപ്പം ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ഇത് കൊടുത്തിട്ട് വരുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പ്രത്യേക ഒരു ഐശ്വര്യം ഉണ്ട് അവിടെ സാരി ഇട്ടിട്ടും ചുരിദാർ ഇട്ടിട്ടൊക്കെ ആളുകൾ കയറണ്ട അല്ല ഞാൻ പറയാണേ ഗുരുവായൂര് അമ്പലം എന്ന് പറയുമ്പോ സെറ്റ് മുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറി അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നില്ലേ അങ്ങനെ പോകുന്നവരൊന്നും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എനിക്കറിയാം മിക്കവാറും എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ
ചുറ്റിനും ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നടപ്പന്തലിലൊക്കെ നിറച്ച് കാണുന്നതായിരുന്നു കണ്ടില്ല അപ്പോൾ തിരക്കും കുറവായിരുന്നു ചിലപ്പം ഇനി ആനയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സുഖ ചികിത്സ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയമാണോന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ അവിടെ ഞാൻ കണ്ടില്ല അപ്പം ഈ ആനകൾ ആ ആനകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെ അപ്പം ഈ ഗുരുവായൂർ കേശവൻ്റെ ആ കൊമ്പും ആ നിപ്പും അത് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ആന ചന്തം എന്നൊക്കെ പറയണത് ഇതാണ് അല്ലേ എൻ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അല്ലേ കേൾക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗുരുവായൂർ കേശവനെ പറ്റി അറിയായിരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് ഗുരുവായൂർ കേശവനെ അടിച്ചിട്ട് ആ സിനിമ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കുക രസമാണ് കാണാനായിട്ട് ഇത്ര പഴയതാണെങ്കിലും ഈ ക്ലാസിക് സിനിമകളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇതൊക്കെ ഒരു ക്ലാസിക്കിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്നത് അല്ലേ നല്ല ഒരു ഇതല്ലേ നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക ഓർമ്മകളെ ഇങ്ങനെ ഉണർത്തി ഉണർത്തി വിടുന്ന ക്ലാസിക് സിനിമകൾ എനിക്കിഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അതിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പണ്ടില്ലേ ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ വസ്ത്രം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുണ്ടും നേരിയതും അല്ലേ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ പാടത്തും മഴ പറമ്പത്തും ഒക്കെ പണിയെടുക്കുന്നവർ മുണ്ടും ബ്ലൗസും മാത്രമാണ് ഇടാറ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ഈ ചില കസിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് കുസൃതികൾ അവർ വരുമ്പോൾ ചോദിക്കുക അയ്യോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവർ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വളർന്ന് പഠിച്ച് വളർന്നവരൊക്കെ അന്നൊക്കെ ഞാനും ചെറുതല്ലേ അവർ പറയും വാ നമുക്ക് പാടത്ത് പോകാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് നിന്ന് കിക്കി കീന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിരിക്കും ഇവരുടെ വസ്ത്രം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാറേ ഇല്ല കാരണം ഈ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചേച്ചിമാരെല്ലാം അങ്ങനെ നിന്നിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുക ഒരു ബ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കള്ളിമുണ്ട് ലുങ്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ലുങ്കി ഡാൻസ് ഒക്കെ വന്നേ പിന്നെയാണ് ആളുകൾ അവരെല്ലാത്തിനും ലുങ്കി എന്നാണ് വിളിക്കുക നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് അത് എന്തിനാണോ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ അപ്പൊ ഈ അവിടെ വന്നിട്ട് കിക്കി കീന്ന് ചിരിക്കുമായിരുന്നു അന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല അതിനൊക്കെ എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്റെ കൈ നന്നായിട്ട് മേടിച്ചു കൂട്ടും എന്താന്നറിയോ എന്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഇതിനകത്ത് വിയോജിക്കാം എന്തിനാണ് അപ്പൊ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സ്ത്രീകൾ വന്നിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ആരും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറൊന്നുമില്ല അതൊന്നും ആർക്കും ഒരു എന്താ പറയാ അത് ആ ചർമ്മം ക കണ്ടാലും ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ലായിരുന്നു പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇന്ന് അങ്ങനെയാണോ ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്ര മൂല്യച്യുതി വന്നേക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയില്ലേ എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടാന്നറിയോ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞ് നടന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആ ആൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കില്ല കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കില്ല അവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവും എനിക്ക് ഉറപ്പാ എൻ്റെ രീതികളും സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾ കേൾക്കാൻ നിൽക്കാറില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളാണ് കേൾക്കുന്നത് പക്ഷെ സ്ത്രീകൾ കേൾക്കുന്നവർ അവർക്ക് ആൺമക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ അവരവരുടെ വില കളിയാണ് ബഹുമാനമില്ലാതെ ആക്കുക ആക്കുകയാണ് മറ്റു മറ്റു പെൺകുട്ടികളുടെ അടുത്ത് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ പോയി സ്പർശിച്ചിട്ട് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചിട്ട് പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇല്ലേ അന്യ സ്ത്രീകളുടെ ഇതിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതിനെന്താ പറയുക ഇറ്റ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രസ് പാസിങ് അല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല അല്ലേ ഞാൻ കുറേ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഔട്ട്റേജിങ് ദ മോഡസ്റ്റി ഓഫ് വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ത്രീക്ക് പരാതി കൊടുക്കാം അറിയാവോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിച്ചു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടു എന്നോ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് പരാതി കൊടുക്കാം ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പിന്നെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കല്യാണപ്രായമായ കുട്ടികൾ വാ എന്നും പറഞ്ഞ് അമ്മമാർ വിളിച്ചോണ്ടും ഞാനങ്ങനെ ഇല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനതിന് ചോദിച്ചിരിക്കും ഞാൻ അതിനെ അവരെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് വിട്ടിരിക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് അധികം സ്നേഹം ഞാൻ കാണാറില്ല ബിക്കോസ് എന്താണെന്നറിയോ ഐ എം സോ വെരി എന്താ അതിന് പറയണ്ടേ അതിനെന്താ പറയുക ഭയങ്കര നേരെ ഭയങ്കര ബ്രൂട്ടലി ഓണസ്റ്റ് ആണ് ആ കാര്യത്തിൽ ദാറ്റ്സ് എ റൈറ്റ് വേർഡ് ബ്രൂട്ടലി ഓണസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓക്സിമിറൻ ആയി അല്ലേ ഓക്സിമിറൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഓക്സിമിറൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് വിപരീതാർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുക അയ്യോ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഭയങ്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര സാധനം പോലത്തെ സാധനം അല്ലേ പക്ഷെ
ചിലർ അങ്ങനെയുണ്ട് അത് അവരുടെ അവരുടെ പുരുഷത്വം കാണിക്കാനാണോ ഈ ആൺനോട്ടങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഡൽഹിയെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ മുകുന്ദൻ അല്ലേ മുകുന്ദൻ സാറ് കുറേ നാൾ എം മുകുന്ദൻ അദ്ദേഹം അവിടെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നോവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡൽഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹരിദ്വാറിൽ മണിയോൾ മുഴങ്ങുന്നു ഇതൊക്കെ എഴുതിയ അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതിയേക്കാണ് ഡൽഹിയിലെ ആൺനോട്ടങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ അവിടെ കുറേ നാൾ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ബഹുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനം ഇല്ല തറപ്പിച്ച് നമ്മൾ നോക്കരുതാത്തടുത്ത് നോക്കും നമ്മളുടെ ഈ ഏരിയയിൽ നോക്കും മാറത്ത് നോക്കും സ്ത്രീകളുടെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മുഖത്ത് കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കുക ഒരിക്കലും ഒരു രണ്ട് കുറച്ചൊരു ഇഞ്ച് താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ വകുപ്പ് മാറി പിന്നെ അത് ദറ്റ് ഇസ് അത് ഒരു ഔട്ട്രേജിങ് ഓഫ് ദ മോഡസ്റ്റി ഓഫ് വുമൺ തന്നെയാണ് പണ്ട് ഋഷിരാജ് സിംഗ് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒരാൾ സ്റ്റെയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് കുറച്ച് അധികം നേരം നോക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വന്നോളൂ കംപ്ലൈൻറ്റുമായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കാൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് എഫ് ഐ ആർ ഞാൻ ഫയൽ ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ആര് പറയൂ അത് നമുക്ക് പുരുഷന്മാരുടെ അച്ഛന്മാരുടെ എല്ലാം അതായത് അച്ഛൻ ബ്രദർ പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് അങ്ങനെ എല്ലാ മൂന്ന് ആളുകളുടെ സംരക്ഷണം ഉള്ളവരാണ് സ്ത്രീകൾ നമ്മൾ എത്ര വന്നിട്ട് അയ്യോ ഞാൻ സ്വയം പര്യാപ്തം നേടിയ സ്ത്രീയാണ് ഞാൻ എനിക്കങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ എനിക്കും അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏതോ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോ എന്നറിയില്ല റെപ്പിറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം എൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാരത്തോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരികയായിരുന്നു നട്ട പാതിര രണ്ട് മണിക്കാണ് ഞാൻ മദ്രാസിൽ ചെന്നൈയിൽ വന്നിറങ്ങിയത് രണ്ട് മണി നട്ടപ്പാതിര പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം അല്ല നട്ടപ്പാതിര അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കമ്പനിയുടെ ഡ്രൈവർ വന്നിരുന്നു ഞാൻ കയറിയിരുന്നു ഞാൻ ഉറങ്ങില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ കാറിൽ കയറിയാൽ നമ്മൾ ഈ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ടാക്സി ടാക്സിയിലും ക്യാബിലും ഒക്കെ രാത്രി കയറേണ്ടി വന്നാൽ ഉറങ്ങരുത് അലേർട്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ സീറോ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഉടനെ എമർജൻസിക്ക് പോകുന്ന പോലെയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ കാരണം അന്ന് എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഈ സുരക്ഷയെ പറ്റി സ്ത്രീ സുരക്ഷയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെന്നൈ ഈസ് എ വെരി 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 സെക്യൂർഡ് പ്ലേസ് ഫോർ വുമൻ പക്ഷേ രാത്രികളുടെ അന്ത്യാമങ്ങളിൽ ഡാർക്കാണ് സിറ്റീസ് എല്ലാം ഇന്ത്യൻ സിറ്റീസ് മിക്കവാറും തന്നെ ഡാർക്കാണ് എറണാകുളത്തൊന്നും പറയേ വേണ്ട എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ യു ഹേർഡ് അല്ലേ ഒരുപാട് പേര് ഇറങ്ങി ഓരോ ബോയ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപിക്കാൻ പോവുക പിന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പ്രശ്നമാവുക പിന്നെ അവിടെ അടിയാകുക പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി കാറ് റേസിംഗ് ചെയ്യുക റോഡ് റേഞ്ചിൽ മരിച്ചു പോവുക ഏതോ പെൺകുട്ടിയൊക്കെ നല്ല ചെറുപ്രായത്തിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ജീവിതം കുറച്ച് ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടായാൽ മതി നമുക്ക് സന്തോഷമൊക്കെ തനവേ വന്നോളൂ എന്നേ നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സന്തോഷങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കില്ല അതിൻ്റെ പുറകെ ഇതുപോലെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ആ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എൻ്റെ ഈ ഡ്രൈവർ ഈ ഒരു പൊട്ടൻ ഡ്രൈവർ കേട്ടോ അയാൾ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നോവയായിരുന്നു ഓഫീസിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഓഫീസ് വണ്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ സ്റ്റാഫ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാനേജർ ലെവലിന് മുകളിലുള്ളവർ വിളിക്കണം എന്നാൽ മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് അത് ട്രാവലിന് അവർക്ക് ട്രാവൽ അധികം ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും പകൽ സമയത്തുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഏത് നേരത്തേക്കും അവർ ബുക്ക് ചെയ്ത് തരും അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ അയ്യാൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നോ ഓരമായിട്ട് നിർത്തുകയാണ് ഒരു ഒരു ഞങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു വിജനമായിട്ടുള്ള പ്രദേശത്ത് കൂടിയാണല്ലോ മിക്കവാറും എയർപോർട്ട്സ് ഒക്കെ അവിടെ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തായാലും നിർത്തെ അല്ല രണ്ട് മൂന്ന് ബൈക്കുകാരെ ഇതേ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരിങ്ങനെ വന്നിങ്ങനെ എൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വന്നിങ്ങനെ നിർത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നെ വേണം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അവർ ഇല്ലില്ല ഒന്നുമേ ഇല്ല ഇവങ്ക് വന്ന് അങ്ങ് വന്ന് തണ്ണി കിടന്നത് അതിനാൽ കേൾക്കരുതക
സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയും നമ്മൾ നോക്കണമല്ലോ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ അന്ന് ആ പ ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇത് തുറന്ന് ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ളതെങ്കിലും തട്ടിയെടുത്തിട്ട് പോകാന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഐ ഡു ഐ കെ നോട്ട് ഡിഫെൻഡ് മൈ സെൽഫ് അത് ആരും വരില്ലേ ആ സ്ഥലത്ത് അതൊരു ചെറിയ നേരിയ ഭാഗ്യ ഭാഗ്യത്തിന് രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് ഞാനപ്പോൾ പറയാൻ ചെയ്തു ഇനി മുതൽ അവിടെ എയർപോർട്ടിൽ ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു അഞ്ചു മണിയായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വിൽ കം ഔട്ട് ആൻഡ് വിൽ ആസ് ദ ഡ്രൈവർ ടു കം ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ടീം മേറ്റ്സിനും പിന്നെ കുലീഗ്സിനും കോ വർക്കേഴ്സിനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് ആറിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദിസ് അതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും നോക്കണം ആൺകുട്ടികൾ പ്ലീസ് ഡോൺ ഡു ദിസ് ഡോണ്ട് ഗോ ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് അതായത് ഒരു ഒരു സ്ത്രീയുടെ അവരുടേതായ ഒരു ബൗണ്ടറിയെ ലംഘിച്ച് നിങ്ങൾ ചെല്ലാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിലയാണ് കുട്ടികളെ കള കളയുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഡീഡ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പറയാം ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയെ പോലും അനാവശ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തൊടുകയോ ബസ് കയറുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉപദ്രവിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കളിയാക്കാനാണെങ്കിലും അവരുടെ ആൺകോയ്മ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യും ചിലർ കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആൺമക്കളുള്ള അമ്മമാർ ഇപ്പം അതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സ് ടിപ്പ് ബിറ്റ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കേട്ടോ പറയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാനിത് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഒരു ഇത്രയും പ്രായമായിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ആം ജസ്റ്റ് കമ്മിങ് ആൻഡ് ഷെയറിംഗ് മൈ എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്തിനാണെന്നറിയോ നമ്മുടെ സമൂഹം നന്നാക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റുമോയെന്ന് അറിയില്ല ഒരു ഇച്ചിരിയെങ്കിലും എന്നെ പണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെയുള്ള കഥകൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നവരും ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ കേട്ടോ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം ഞാൻ പിന്നെ ഓരോ ടോക്സിൽ പറയാവേ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഈ പ്രൊഫഷണൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ നടക്കേണ്ടതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് എല്ലാം കൃഷ്ണനെ അർപ്പിക്കുന്നു കൃഷ്ണാർപ്പണ വസ്തുവാണ് ഇന്ന് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ പോയി ഊണ് കഴിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര സമയമായി ഒന്നര ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ എല്ലാവരും ഊണ് കഴിച്ച് കാണുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ശരി ഇന്നത്തെ ടേക്ക് അവേ ഔട്ട്റീജിങ് ദ മോഡസ്റ്റി ഓഫ് വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ തൊടുകാൻ കൈപ്പിടിക്കുകയും മുടി പിടിച്ച് വലിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്താലും ഞങ്ങൾ കേസ് കൊടുക്കും കേട്ടോ ശരി അതൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയണത് വകുപ്പും സെക്ഷനും ഒന്നും പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കാനല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ ആസ് യൂഷ്വൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർ ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണ്ട കണ്ടാൽ മതി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ പാസീവായിട്ട് കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഓക്കെ പിന്നീട് വരാട്ടോ